οπωσδήποτε όμως το έλλειμ μένει ως το ο ειδωλολάτρης. Πώς λέγονται τότε οι πληθυσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Ρωμαίοι. Μόνο Ρωμαίοι, ουδέποτε οι Βυζαντινοί ονόμασαν τον εαυτό τους Βυζαντινό, όπως ξέρετε. Το όνομα Βυζαντινός είναι μόνο ε, μια, ένα κατασκεύασμα το, το δεκάτου, του 17ου αιώνα από τους Μπολαντής, το, τους θεολόγους, τους καθολικούς, οι οποίοι όταν δημοσίευαν τα κείμενα τα, τα αρχαία, όταν έφτασαν στην εποχή την Μεσονική που λέμε σήμερα, είπαν ότι δεν είναι η αρχαία Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ρώμη, γιατί αυτή είναι η σχισματική. Είναι η Ορθόδοξη. Άρα δεν μπορούμε να τους δώσουμε το ευγενές όνομα το Ρωμαϊκό, να πούμε τότε αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Όχι, γιατί η αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης είναι η αυτοκρατορία που κάνανε οι Σταυροφόροι το 1204. Και κάποιος από τους Βολανδίς τι είπε, μα ξέρετε έγινε εκεί στην πόλη που ο Βίζας και τα λοιπά, να πούμε Βυζάντιο. Και έτσι η λέξη Βυζάντιο και Βυζαντινή δημιουργήθηκε το 17ο αιώνα χωρίς καμία σχέση με τους Βυζαντινούς τους ίδιους. Υπό την γραφίδα μόνο του ψελού και δυο-τρίων άλλων διανοωμένων της εποχής, έχουμε την, τη λέξη Βυζαντινός μόνο για τους Κωνσταντινοπολίτες ή τη Βυζαντίου λέει τριφυλιάτικη κτλ, αλλά ουδέποτε για, όλο, για όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας Ρωμαίοι Ρωμαίος ο Αυτοκράτο, αν Χριστό το, Χριστό, το Θεό πιστός βασιλεύσει και Αυτοκράτο Ρωμαίων ο Τάδε, κομνηνός, παλαιολόγος, όποιον θέλετε. Ρωμαίος λοιπόν ο Αυτοκράτο, Ρωμανία και όχι Ρουμανία, Ρωμανία ή το όνομα της Αυτοκρατορίας, Έλλην Ιδωλολάτρες, Ρωμαίος, εξού, εξού βέβαια, ή Ρωμιοσύνη η δική μας. Ρωμιός, Ρωμιοσύνη είναι ακριβώς αυτός ο οποίος συνεχίζει την αυτοκρατορική παράδοση του Βυζαντίου. Θα γράψει ο Παλαμάς μεταξύ άλλων και των Ελλάδων λέει μία η Ρωμιοσύνη και έχει δίκιο και ο Μιχαηλίδης ο ποιητής ο Κύπριος θα πει η Ρωμιοσύνη λέει είναι αιώνια και είναι σύγκαιρη με τον κόσμο και όποιος μπορεί να πει κάτι άλλο θα καταστραφεί ο ίδιος και όχι η Ρωμιοσύνη. Και θα πω και το ποντιακό τραγούδι που το ξέρετε όλοι, η Ρωμιοσύνη κι αν πέρασε, η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Και αυτό το άλλο θα είναι όπως λέω κάποτε το αμάραντο ρόδο. Η ιστορία λοιπόν, η Βυζαντινή, μας περνάει από το Έλλην στο Ρωμιός. Ποιο είναι Γρεκό τότε. Οι Γρεκοί είναι μόνο οι κάτοικοι τη Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία δεν είναι παρά ένα κατοτικό μέρο μέσα στην αυτοκρατορία του Βυζαντίου, γιατί το, η καρδιά του Βυζαντίου είναι η Θράκη και η Μικρασία, κυρίω η Μικρασία αλλά και η Θράκη μαζί, εξαιτία τη Κωνσταντινούπολη, η οποία άλλωστε όντας το κέντρο του κόσμου ως Κωνσταντινούπολη, τι κάνει, κάνει να λέμε σήμερα Ανατολία, ποιον, τη Μικρασία, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανατολικά ακριβώς της Κωνσταντινούπολης. Η, από το, το Γρεκός λοιπόν δεν είναι παρά το όνομα που δίνουν οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα και το όνομα το οποίο κρατάνε ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η Βυζαντινή για την Ελλάδα, την κατοτική Ελλάδα, τα κατοτικά μέρη όπως λέγανε τότε και το έχουμε βέβαια και ε, γραμμένο και από τους αυτοκράτορες της εποχής, από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο και από άλλους.